ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்களால கொஞ்ச நாள் கதை வாசித்து பதிவேற்றம் செய்ய முடியாம இருந்தது இந்த ஸ்பேஸ்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல மானுட தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இதுவரைக்கும் நான் வாசிச்ச கதைகள்ல என்னை பாதித்த அதி அற்புதமான கதை மாந்தர்கள் அவர்களின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த விஸ்வரூப மானுட தரிசனங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மானுட தரிசனம் சீரீஸ்ல அடுத்ததா நம்ம வாசிக்க போற கதை அரோமா எழுத்து லோகேஷ் ரகுராமன் இவருடைய விஷ்ணு வந்தார் என்ற சிறுகதையை ஏற்கனவே நாம வாசிச்சிருக்கோம் சமீபத்தில் அவருடைய இரண்டாவது சிறுகதை தொகுப்பான அரோமா வெளிவந்தது நேர கதைக்கு போலாமா அரோமா எழுத்து லோகேஷ் ரகுராமன் பொறியியல் கலந்தாய்வை முடித்துவிட்டு நானும் என் தந்தையும் கிண்டியிலிருந்து தஞ்சாவூர் பஸ் ஏறியிருந்தோம் அன்று முழுதும் அயற்சியாக இருந்தது நான் சற்று நேரத்திலேயே உறங்கிவிட்டேன் நள்ளிரவில்தான் முழிப்பு தட்டியது காற்றுக்காக பேருந்தின் கண்ணாடி ஜன்னலை இன்னும் கொஞ்சம் தாராளமாக திறந்து வைத்தேன் காற்று சட்டென என் முகத்தில் பட்டு அறைந்தது இரவு நேரத்தின் குளிர் எனக்கு சற்று ஆஸ்வாசத்தினை ஏற்படுத்தியது நான் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தேன் அதுவரைக்கும் நான் எண்ணியிராத சிந்தனை அப்போது என்னில் எழுந்தது நான் அதை பற்றியே யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வின் முடிவுகள் வெளியாகியிருந்தன காலையிலேயே கணினி மையத்தில் என் மதிப்பெண் பட்டியலை பார்த்து வீட்டில் தெரிவித்துவிட்டு மதிய நேரத்தில் என் பள்ளிக்கு சென்றேன் சூழ்ந்திருந்த ஆரவாரங்களின் புழுதி அடங்கிய பின் நாங்கள் எங்கள் பள்ளிக்கு வெளியே இருந்த ஆலமரத்தடியில் சைக்கிள்களில் அமர்ந்தபடியே குழுமி இருந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் டே நல்ல வேலை கெமிஸ்ட்ரி தான் பயந்துட்டே இருந்தேன் என்றான் நரேந்திரன் அட ஆமாடா நாம் போச்சுன்னே இருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஜஸ்ட் பாஸ் நூத்தம்பதுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு ஒத்த மார்க்கு போயிருந்தாலும் நான் காலி என்றான் சந்தோஷ் என் சைக்கிளை அவனது முன் சைக்கிள் டயரால் ஹேண்டில் பாரை பிடித்து இழுத்தபடி எங்கள் பேச்சு முறையே அப்படித்தான் இருக்கும் குழுமி நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தால் அருகிலும் எதிரிலும் நிற்பவரது தோளில் கை போட்டுக் கொண்டோ தட்டியோ அடித்தோ பேசிக் கொள்வோம் இல்லையா அதுபோல எங்கள் பேச்சுக்களில் எதையாவது ஆமோதித்தாலோ ஆட்சேபித்தாலோ கவனத்தை திருப்ப இப்படி சைக்கிளில் இடித்து பேசிக் கொள்வோம் அது எங்களை மீறியே நடக்கும் சந்தோஷ் எதையோ திடீரென நினைவு கூர்ந்து சொன்னான் அந்த ஒத்த மார்க்கும் திருவாத்து புண்ணியத்தில் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒன் மார்க் கேள்வி ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு வேற எந்த யோசனையுமே இல்லாம அதுக்கு கரெக்டா விட எழுதியிருக்கேன் அவன் சொன்ன அந்த கேள்வி எங்களுக்கு நினைவிருந்தது அது சம்பந்தப்பட்ட திருவாத்தையும் அந்த நிகழ்வையும் நாங்கள் நினைவில் திரட்டி கொண்டோம் எனக்கும் அந்த கேள்விக்கு சரியாக பதில் அளித்திருந்தது நினைவிருந்தது நரேந்திரனும் வானும் கூட சரியான பதிலை எழுதியிருந்ததாய் சொன்னார்கள் சந்தோஷ் தொடர்ந்தான் கண்டிப்பா சொல்வேன் நாம எல்லாரும் அந்த ஒத்த மார்க்குக்கு திருவாத்துக்கு தான் கடம் பட்டிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருமே அந்த கேள்விக்கு கரெக்டா பதில் எழுதிருப்பானுவர் திருவாத்து என் கொல சாமி என்ன பாசாக்கி விட்டுருக்கு வான்குமாரின் சைக்கிளை இழித்து அருகிலிருந்த மணியண்ணன் சர்பத் கடையை சுட்டிக்காட்டி எல்லாருக்கும் சர்பத் சொல்லட்டா என்றான் அண்ணா குலிக்க சர்பத் நாலு போடுங்கண்ணா என்றான் அங்கிருந்தபடி அது தள்ளுவண்டி கடை மணியண்ணனின் பையனும் எங்கள் பக்கத்து கிளாஸில் தான் படிக்கிறான் ரொம்ப காலமாகவே இங்கு அவர் கடை நடத்தி வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நாங்கள் எங்கள் சைக்கிள்களோடு அந்த கடைக்கு அருகில் சென்று மொய்த்தோம் சந்தோஷ் என்னிடம் கெமிஸ்ட்ரியில இருநூறுக்கு நாலு மார்க் குறைச்சல் உனக்கு நீ எதிர்பார்த்த காலேஜ் கிடைச்சிடுமா என்றான் நான் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துவிட்டு அவனிடம் கிடைக்கும் என்று சொன்னேன் அப்ப நீ அவனுக்கு கடன் பட்டிருக்க மாட்டேன் இல்ல என்றான் வான் ஏண்டா அவனுக்கெல்லாம் அது ஒரு மேட்ராடா அவனை போய் கேட்கிற என்றான் 
சந்தோஷ் சொன்னான் சரி அவனுக்கு இல்லைன்னா என்ன இப்போ அண்ணன் திருவாத்து பி விக்னேஸ்வரன் அவரை நினச்சி இந்த சர்பத்தை குடிப்போம் என்று வைத்திருந்த சர்பத்தை உயர்த்தி காட்டி சிரித்து கொண்டே குடித்தான் நாங்களும் குடித்தோம் அவன் மற்றவர்களை ஒவ்வொருவராக சுட்டி காட்டி டே நீங்கள்லாம் வாங்கின அந்த ஒரு மார்க்கில் திருவாத்தோட வாசனை கலந்திருக்கு விஸ்வாசம் கெடாம நடந்துக்கணும் என்று மப்பு ஏறியவன் போல சொல்லி சிரித்தான் வான் கேட்டான் திருவாத்து எங்கடா போனா ஆளையே பார்க்க முடியல ரிசல்ட் பார்க்க கூட அவன் வரலையே அவனுக்கெல்லாம் தந்தி பேப்பர்ல அவனோட ரோல் நம்பர் வந்தா போதும் இப்படி ஒவ்வொரு மார்க்கா அவன் பார்த்துட்டு இருக்க போறதில்ல நான் பார்த்தேன் ஒட்டியிருந்த லிஸ்ட்ல திருவாத்து ஆல் பாஸ் என்றான் நரேந்திரன் பின்னர் நாங்கள் சர்பத்துக்கு மணியண்ணன் கடையில் காசு கொடுத்து விட்டு கலைந்து சென்றோம் நான் அந்த பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பில் தான் சேர்ந்தேன் முதன் முதலாக திருவாத்தோடு அறிமுகம் ஏற்பட்டது என் பதினோராம் வகுப்பின் இரண்டாவது மாதத்தில் தான் என் வீடு மேலவீதி கவிசந்தில் இருந்தது என் பள்ளியான அரசர் மேல்நிலைப் பள்ளி தஞ்சை கீழவீதியில் அரண்மனை வளாகத்தில் இருந்தது கலெக்டரின் உடனடி கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் இயங்கிய பள்ளி என்று சொல்வார்கள் எப்போதும் காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு பிரேயர் ஆரம்பித்துவிடும் நான் ஒன்பது பதிமூணுக்குத்தான் வீட்டை விட்டு கிளம்புவேன் இரண்டு நிமிடங்களில் என் சைக்கிளில் சகாநாயக்கன் திரு சந்தில் விட்டு ஐயங்கடை தெருவழியாக கடந்து மானோஜி அப்பா வீதியில் வலது பக்கம் திரும்பி வலப்பக்கமாய் அமைந்த மேட்டில் ஏறினால் அரண்மனை மைதானம் அது கடந்து சரஸ்வதி மகால் நுழைவு வாயில் வழியாக என் பள்ளி வந்தடைவேன் தஞ்சாவூரின் சந்துகளை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை மிக குறுகிய சந்துகள் அதிகபட்சமாக ஆட்டோ நுழையலாம் இரு பக்கமும் அகலமான சாக்கடைகள் ஓடும் மூடப்பட்டே இருக்காது அதில் வரத்து குறைந்து நான் கண்டதே இல்லை நித்தியமும் ஓடும் காலக்கணக்கு அவற்றுக்கு உண்டு என்று தோன்றும் அவற்றுக்கு மேல்தான் வாழ்க்கையை நகர்த்தியாக வேண்டும் அக்குறுகிய சந்துகளில் இடர்படும் வாழ்க்கைகளுக்கு மத்தியில் சைக்கிள் ஓட்டுவது எனக்கு சவாலான விஷயம் சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் வழியை அடைத்து நின்று கொண்டிருக்கும் சைக்கிள்களை ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு என் வண்டியை நிறுத்தும் பொழுது அங்கே பள்ளி வளாகத்தில் நீராரும் கடலொடுத்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அவசர அவசரமாக உள்ளே நுழைந்து விடலாம் என்று எண்ணியிருந்த போது பள்ளி வளாகத்தின் கேட் உள்பக்கமாக மூடப்பட்டிருந்தது அப்போது எனக்கு துணையாக வியர்க்க விறுவிறுக்க திருவாத்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அவனும் நானும் வெளியிலேயே நின்றோம் பிரேயர் முடிந்து கூட்டம் கலைந்த பிறகு பி டி சார் வந்து கதவை திறந்துவிட்டு எங்களை அணுகினார் திருவாத்து உடல் பருமனானவன் கரிய நிறம் அவன் திருவையாறிலிருந்து இங்கே படிக்க வருபவன் வீட்டில் ஏழரை மணிக்கு கிளம்பி விடுவான் என்று பின்பு கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் எட்டு மணிக்கு பஸ் ஏறுவான் திருவையாறிலிருந்து தஞ்சாவூருக்கு டவுன் பஸ்ஸில் வர ஒரு மணி நேரமாவது ஆகும் காலை பேருந்தில் அப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கும் கொடிமரத்து மூலையில் இறங்கி பள்ளிக்கு நடந்தே வருவான் அவன் நெற்றியில் சிறிய சந்தனக் கீற்று மிணுங்கியது அவன் கரிய மேனி முழுவதும் பவுடர் இருந்தது அந்த பவுடர் பரப்பில் வியர்வை துளிர்த்து மணிமணியாக அவன் நெற்றி மேட்டில் நின்றிருந்தது பி டி சார் எங்களை அழைத்தார் எந்த கிளாஸ் என்று விசாரித்துவிட்டு இருவருக்கும் செவிலில் ஓர் அறை விட்டார் என்னை பார்த்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது புரிதா என்றார் நாங்கள் இருவரும் கொஞ்சம் கலங்கி போயிருந்தோம் பின்னர் கன்னத்தில் கை வைத்தபடியே எங்கள் வகுப்புக்கு நடந்தோம் அப்போது முதல் முறையாக அவன் என்னை பார்த்து சிரித்தான் நான் பதில் சிரிப்பு சிரித்தேன் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு எனக்கு அந்த பள்ளியில் நட்பு வட்டம் கூடியது வான்குமார் நரேந்திரன் சந்தோஷ் இவர்கள் மூவரும் நீண்ட காலமாகவே நண்பர்கள் இப்பள்ளியிலேயே தொடர்கிறார்கள் என்னால் அவர்களுடன் பொருந்தி போக முடிந்தது அப்போது தமிழ் வகுப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது காலை பொழுதின் முதல் வகுப்பு தமிழையா புகழேந்தி சார் பல் சான்றீரே பல் சான்றீரே பயனின் மூப்பில் பல் சான்றீரே நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின் என்கிற செய்யுளை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார் நாங்கள் கடைசிக்கு முதல் பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்தோம் ஒரு பெஞ்சுக்கு ஆறு பேர் அமர்ந்திருப்போம் திருவாத்து கடைசி பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்தான் சந்தோஷ் ஒரு சினுங்கு சினுங்கினான் அவ்வப்போது கடைசி பெஞ்சை திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்னடா என்றான் அருகிலிருந்த வான்குமார் நான் அவர்கள் பக்கம் திரும்பவில்லை மீண்டும் காலால் அந்த பக்கம் உட்கார்ந்திருந்த நரேந்திரனை இடித்தான் சந்தோஷ் டேய் நான் சொன்னேன்ல அந்த வாட வருதுடா என்றான் சந்தோஷ் டேய் அமைதியாயிருடா கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு வான் சொன்னான் டேய் ஆமாடா அந்த வாட ஒரு மாதிரி வருதுடா என்றான் நரேந்திரனும் ஆமா என்றான் 
என் கைகளை இடித்து தட்டி என்னடா உனக்கு தெரியுதா என்றான் சந்தோஷ் டேய் அமைதியா கவனிடா என்றேன் தமிழையா எங்கள் சலசலப்பை உணர்ந்து என்னவென்று கேட்டார் ஒன்னுல்ல சார் என்னடா என்று அருகில் வந்தார் எங்களை எழுந்து நிற்க சொன்னார் எங்கள் பெயர்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் எங்கிருந்து வருகிறோம் என்ற விவரத்தையும் சந்தோஷ் அடிக்கடி பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்ததனால் பின்பெஞ்சுக்காரர்களையும் விசாரித்தார் திருவாத்தை எழுப்பி ஓம் பேர் என்ன என்றார் பி விக்னேஸ்வரன் சார் என்றார் எந்த ஊர்லேருந்து வர திருவாத்திலேருந்து வரேன் சார் என்று விட்டான் அவன் சொன்ன விதத்தை கேட்டு வகுப்பறையே சிரித்துவிட்டது புகழேந்தி சார் சுற்றி ஒரு பார்வை பார்த்தவுடன் வகுப்பு அமைதியானது அந்த வார்த்தை என்னவென்று சாருக்கு சட்டென புரிந்தது அவருக்கு அது பழக்கப்பட்ட ஊர்தான் என்று தெரிந்தது திருவையாத்தில் எங்க என்று கேட்டார் பின்னர்தான் ஐயாறு சா புகழேந்தி என்ற அவர் முழு பெயரையும் பொருத்தி பார்த்து அவரும் திருவையாற்றுக்காரர்தான் என்று புரிந்து கொண்டோம் அஞ்சிலிருந்து திருவாத்தை அவர் கனிமோடு நடத்தினார் தினமும் வகுப்பிலோ வெளியே எங்கேயாவது பார்த்தால் ஐந்து நிமிடம் அவனோடு வந்து ஊர் விவகாரங்களை கேட்டறிவார் அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகுதான் அவனுக்கு திருவாத்து என்ற பட்ட பெயர் வந்தது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு அது வசதியாக மாறிப்போனது எங்கள் வகுப்பில் திருவாத்தை சேர்த்து மொத்தம் ஐந்து விக்கிகள் இருந்தனர் அவர்கள் எஸ் விக்னேஸ்வரன் பி விக்னேஷ்குமார் ஆர் விக்னேஸ்வரன் பி விக்னேஷ் அவர்களை முறையே சவிக்கி பவிக்கி ரவிக்கி பிவிக்கி என்று அழைத்தோம் அவர்களின் இனிஷியலை சேர்த்து கொண்டு சற்று நாராசமாக கெட்ட வார்த்தை போல ஒழிக்கக்கூடிய இப்பெயர்களை நாங்கள்தான் சூட்டினோம் பி விக்னேஸ்வரனான திருவாத்துக்கு பி விக்னேஷ்குமார் பெயரோடு கிளாஷ் ஆகி குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுமே என்று நினைத்து இச்சந்தர்ப்பத்தின் வாயிலாக அவனுக்கு திருவாத்து என்ற பெயரை வைத்துவிட்டோம் அன்று மாலை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அந்த வாசனை தமிழையாவுக்கு அடிச்சிருக்குமாடா அவர் மூக்க நான் கவனிச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்றான் சந்தோஷ் பிறகு அந்த வாடை என்னவோ திருவாத்து மேலேந்து தான் வருதுன்னு தோணுது என்றான் எப்படா சொல்ற ஆமா போன வாரம் திருவாத்து ஒரு நாள் லீவ் இல்ல அப்போ நான் கிளாஸுக்குள்ள நுழைஞ்ச போது அந்த வாடையே இல்ல என்ன வாடடாது பழக்கப்பட்ட வாடையாத்தான் தெரியுது ஆனா என்னன்னு புடிப்பட மாட்டேங்குது இந்த இடத்துக்கு அது பொருத்தமான வாடை இல்ல தூசி தும்ப நடியோ ஈர வாடையோ வேர்வநாத்த மாதிரி எதுவானாலும் அதுவும் கிடையாது என்னன்னே தெரில நாங்கள் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அவன் அதிலேயே இருந்தான் பின்னர் ஒரு நேரத்தில் எந்த வாடையையும் நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது ஆனால் சில வாட்டி ஏதோ ஒரு இடம் அந்த மாதிரி ஒரு வாடையா நம்ம மனசில் பதிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனால் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்றான் பின்னர் அவனாகவே கண்டுபிடிக்கிறேன் இரு ஆனால் அது என்னன்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு சப்புன ஆயிடுச்சுனா நரேந்திரன் கிண்டலாக சொன்னான் பீ வாசனையை தேடி மோடுற பண்ணி பீய கண்டதும் முகத்தை சூழ்ச்சிக்குமா அது மாதிரி ஆயிட போது பார் வான் சொன்னான் இவன் அதையும் நோண்டாம விடுவான்னு நினைக்கிறியா சந்தோஷ் நீ சாத்து என்று விட்டு தொடர்ந்தான் எங்க ஆச்சி முந்தி வெள்ளப்பண்ணி பண்ண வச்சு நடத்திட்டு இருந்தது சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன் ஊர்ல களிமேட்டில் இப்போ அது கை மாறி போயிருச்சு ஆச்சி அப்பப்போ பண்ணிங்களுக்கு கிழங்கு வைக்கும் எப்படி தெரியுமா கிழங்க அடியில் புதச்சி வச்சு அது மேலே காய்கறி சத்தையெல்லாம் போட்டு கூழத்தை மூடிடும் அப்புறம் மூடின கூழத்து மேலே பண்ணிங்களை விடும் இது மாதிரி எப்போதும் பண்ணுறதில்ல எப்பயாவது தான் நான் ஏன்னு கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு சொல்லும் இப்படி பண்ணலைன்னா பண்ணிங்களுக்கு மூக்கு சிறுத்துடும்னு மூக்கு சிறுத்தா என்ன ஆகும் ஆச்சின்னு கேட்டேன் பண்ணி தன்னை பண்ணின்னு நம்பணுமானா அதுக்கு அது மூக்க நாம தெரிய வைக்கணும் பண்ணின்னா அதோட மூக்கு தானே என்னங்கிற மூக்கு சிரித்தா பண்ணி இனமே இல்லாம போயிடுமே அப்ப நாம எப்படி பொழப்பு பாக்குறது அடியில கிடக்கிற கிழங்கோட வாசனை அதுங்களுக்கு மூக்க வளர்த்து விடும் பன்னிக்கு தான் இருக்கிறதுலயே மோப்ப சக்தி ஜாஸ்தி நாய்க்கெல்லாம் அடுத்தது தான் மோப்பம்னா என்னன்னு சொல்லு மோப்பம் பிடிக்கிற நீ இங்க இருக்க மோப்பம் பிடிக்கிற பொருள் அது எங்கேயோ இருக்கும் அந்த பொருள் நம்ம மூக்கோட ஒரு பகுதி தானே நாம உணரும் போது நம்ம மோப்பம் தொடங்குது நம்ம மூக்க நம்மள தாதரான்னு இழுத்துட்டு போய் அங்க சேர்க்குது மனுஷனுக்கு காலை தட்டுற இடத்துல பூமி பன்னிக்கு 
மூக்கு தட்டுற இடத்துல தான் பூமி பார்த்துக்க அதுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பூமிங்கிறது நாம நிற்கிற இந்த வெளி கிடையாது அதுங்களுக்கு அது ஆழத்துல எங்கேயோ புதஞ்சு கிடக்கிற இன்னொரு கிழங்கு தான் பூமி பூமிக்குன்னு ஒரு வாசம் உண்டு அந்த வாசனைய அடியில விளையிற அந்த கிழங்குகள்லேருந்து அது உணர்ந்துங்க ஒவ்வொரு கிழங்கையும் பூமி கிழங்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த வாசனைய வச்சு மோந்து மோந்து நிலத்தை தோண்டுதுங்க கிடைக்கவே போகாத பூமி கிழங்குக்காக கூழத்தை கிண்டி கிழங்கு எடுக்குதுங்க ஏன்னு கேளுன்னு சொல்லிட்டு ஆட்சி சிரிச்சா ஏன் சிரிக்கிற மேல சொல்ல ஆச்சின்னு கேட்டேன் அதுக்கு சொன்னிச்சு பன்னிங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி எல்லா பன்னிங்களுக்கும் உள்ளுக்குள்ள பெருமாளாகணும்னு ஆசை எந்த பன்னிக்கு பூமி கிழங்கு மாட்டுதோ அதுதானே பெருமாளாகுது அந்த ஆசைய நாம தூண்டணும் இன்னைக்காச்சும் பூமி கிழங்க பாத்துட மாட்டோமான்னு அதுங்களை கடந்து ஏங்க வைக்கணும் அப்பதான் தின்னு தின்னு செழிக்குங்க பின்ன இன்னொன்னு கூட சொல்லுச்சு அது என்ன தெரியுமா நாம இருக்கிற இந்த பூமிய கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பன்னியோட மூக்கு மேல அதோட மூக்கு பல்லு தாங்கியபடிதான் சொல்லுது அதான் பூமி கொஞ்சம் சாஞ்சபடி இருக்குன்னு அப்புறம் நானும் எப்பயோ ஒரு வாட்டி டிஸ்கவரி சேனல்ல பார்த்தேன் நாய்களை விட பன்னிங்களுக்கு தான் மோப்ப சக்தி ஜாஸ்தியா பன்னி எட்டு அடி ஆழத்துல இருக்கிற கிழங்கையும் கண்டுபிடிச்சு குழி தோண்ட ஆரம்பிக்குமா அதுங்களுக்கு மூக்கு நிறைஞ்சா போதாதே வயிறு நிறையணுமே வாசனைய தீனியா மாத்தி ஆகணுமே அதுக்கு அந்த வாசனைய அறிவா மாத்தி ஏத்திக்காம எப்படி முடியும்னு எல்லாம் டிவில ஓடிட்டு இருந்தது நான் சந்தோஷ் சொல்லி கொண்டிருப்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அன்று முதல் சந்தோஷ் தன் மோப்ப படலத்தில் தன்னை அதி தீவிரமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டான் என்று மட்டும் புரிந்தது வகுப்பறையில் உள்ள பிற அனைவருமே அவ்வாடையை உணர தொடங்கினார்கள் வகுப்பறைக்குள் நுழையும் போது சில சமயம் அது அவர்களை சற்று துணுக்குற செய்தது அந்த துணுக்குரல் கூட அது என்ன வாடை என்று தெரியவில்லை என்பதனால்தான் அது என்னவென்று தெரிந்துவிட்டால் ஒருவேளை அது ஒன்றுமே இல்லாத விஷயமாகி மாறிப்போய் சகஜமாகிவிடலாம் திருவாத்தும் அதனை அறிந்திருந்தான் என்றுதான் பட்டது அவனும் பெரிதாக வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை சகஜமாக இருந்தான் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என் ஆறாவது வகுப்பில்தான் எனக்கு அது தெரிய வந்தது எனக்கு வாசனை என்றால் என்ன என்பதே தெரியாது அனோஸ்மியா என்கிற மோப்ப குமிழ் குறைபாடு அதாவது காது கேளாமை கண் பார்வை இல்லாமை போல மோப்ப சக்தி இல்லாமை எவராலும் அவ்வளவு எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாத குறைபாடு நமது மூக்கின் மேல்தளத்தில் நம் மோப்பத்திற்கான இடம் இருக்கும் அங்கே மோப்ப நரம்புகள் காணப்படும் ஒவ்வொரு மோப்ப நரம்பின் நுனியிலும் மோப்பத்திற்கான ஏற்பிகள் இருக்கும் அவைதான் அங்கு வந்து படியும் ஒவ்வொரு வாசனையையும் மூளைக்கு கடத்தி உணர வைக்கும் வெறும் புரத பரிமாற்றம்தான் ஆனால் அந்த ஏற்பிகளில்தான் எனக்கு கோளாறு பிறந்ததிலிருந்தே இக்குறைபாடு எனக்கு இருக்கிறது என் பெற்றோருக்கு அது பற்றி தெரியவில்லை எனக்கும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் பார்வை குறைபாடாகவோ செவி குறைபாடாகவோ இருந்தால் எளிதில் தெரிந்து கொண்டு விடலாம் ஐந்து வயதில் ஐந்து புலன்களை பற்றியும் படித்திருப்போம் தான் ஆனால் ஒவ்வொன்றாக தொட்டு தொட்டு பரிசோதித்து பார்த்திருப்போமா என்ன எத்தனை பேருக்கு தோன்றும் மற்றவர்களும் என்னை போன்றே வாசனையற்ற உலகத்தில்தான் வாழ்கிறார்கள் என்று வளர்ந்திருக்கிறேன் பின்புதான் அது பற்றிய பிரஜையே எனக்கு உருவானது நம் உடல்தானே நமக்கு தெரிந்த உண்மை அதை வைத்துத்தானே நாம் அளக்க முடியும் மூக்கடைத்துக் கொண்டால் வாசனையை நுகர முடியாமல் ஆகிவிடும் அல்லவா அப்படி மொத்தமாக என் ஆசை அடைபட்டு போகவில்லை காற்று உள்நுழைந்து வெளிவரும் தடை என்பது வாசனைக்கு மட்டும்தான் என் அம்மா என் ஆறாம் வகுப்பில் ஒரு முறை சமையலறையில் எரிவாயுவை அணைக்காமல் விட்டுவிட்டார்கள் அது கசிந்து வீடு முழுவதும் பரவியது ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்தவள் நான் மூர்ச்சையாக இருப்பதை பார்த்திருக்கிறாள் பின்னர் விஷயம் தெரிந்து அடுப்பை அணைத்துவிட்டு ஜனல்களையெல்லாம் திறந்து வைத்துவிட்டு என்னை எழுப்பினாள் நான் எழுந்திருக்கவே இல்லை பின்னர் பதற்றத்துடன் என் தந்தையை தொடர்பு கொண்டு வரவழைத்து இருவரும் என்னை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தார்கள் சிகிச்சை அளித்தார்கள் மூர்ச்சையிலிருந்து தெளிவடைந்து எழுந்து கொண்ட பின் டாக்டர் என்னை கேட்டதற்கு நெஞ்சில் கை வைத்து இங்க எரிஞ்சது போல இருந்தது அவ்வளோதான் அப்புறம் அப்படியே விழுந்துட்டேன் டாக்டர் என்றேன் ஏதோ எரிகிற மாதிரி மனம் வந்து எழுந்து போக வேண்டும் என்று உனக்கு தோன்றவில்லையா என்று அவர் கேட்டார் இல்லை என்றேன் எண்டோஸ்கோப்பியும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனும் எடுத்து பார்த்தபோதுதான் எனக்கு அந்த குறைபாடு இருப்பதாக தெரிய வந்தது அதனை இனி குணப்படுத்த முடியாது என்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் அஞ்சிலிருந்து வாசனை என்றால் என்ன என்று நான் என் அம்மாவிடம் கேட்டு கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அவளும் சளைக்காமல் சொல்வாள் வெளியே இருந்து பார்த்தால் எனக்கு இத்தகைய குறை இருப்பது தெரியவே தெரியாது இது புலப்படாத குறைபாட்டு வகைமையில் சேரும் 
கருப்பு கண்ணாடி அணிந்திருக்கும் ஒருவரையோ செவிக்கருவி பொறுத்து இருக்கும் ஒருவரையோ விரைவாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் என் போன்றவருக்கு அப்படியில்லை ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இக்குறைபாடு உடையவன் என்று பிறருக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அந்த அசௌகரியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அசௌகரியத்தை சந்திக்காமல் இருந்துவிட்டாலே போதும் என்று இருக்கும் என் தந்தையும் தாயும் எனக்கு பக்கபலமாயிருந்தார்கள் அவர்களின் துணை கொண்டு இந்த குறைபாட்டை என்னால் அணுகி பார்க்க முடிந்தது இத்தகைய அசௌகரிய நிலைமை ஏற்படாமல் எப்படி சமாளிப்பது என்றும் ஏற்பட்டால் எப்படி எதிர்கொள்வது என்றும் அவர்கள் எனக்கு பொறுமையுடன் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என் அம்மா அவளுக்கு தெரிந்தவரை வாசனை என்றால் என்ன அதை மனிதர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி வாசனைப்படுகிறது என்று மற்ற புலன்கள் வழியாக அந்த பொருளின் தன்மையை விளக்கி அதன் வாசனையை எப்படி தொகுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் விளக்குவாள் அது ஒரு வகையில் எனக்கு உதவியது வாசனை மூலமாக மனிதர்களின் கூட்டு பாவனை என்னென்ன அவர்களது மனப்பான்மையை எப்படி அது கட்டமைக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்வாள் அந்த கூட்டு பாவனையை ஒட்டி நான் எப்படி நடந்து கொள்வது என்றெல்லாம் ஓரளவு தெரிந்து வைத்திருந்தேன் உதாரணமாக மூத்திரம் போய் அசுத்தமாக இருக்கும் இடத்தை கடக்க நேரிட்டால் மூக்கை பொத்திக் கொள்வது அந்த வாடை என் ஆசையை துளைத்து அசூயையை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும் நான் மூக்கை பொத்திக் கொள்வேன் இப்படி பிறரது கூட்டு பாவனையிலிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இல்லை என்றாலும் அது ஒரு வகையில் கை கொடுத்தது மனிதர்களும் அவர்களது வாசனையும் பற்றி அவள் ஒரு முறை சொன்னாள் தச்சு வேலையை பார்க்கும் ஆசாரிகளின் மேல் மரத்துகள்களின் வாசம் எப்பவுமே வரும் என்றும் மண்பானை செய்யும் குயவர்களின் மேல் மண் வாசனையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் மளிகை கடையில் வேலை பார்ப்பவரை அந்த மளிகைப் பொருட்களின் வாசம் எப்படி தொற்றுகிறது என்றும் யாகம் செய்து முடித்த பிராமணர்களின் மேல் புகைந்த நெய்மணம் ஏறி இருக்கும் என்றும் சொல்லிக் கொடுத்தாள் இப்படி நான் மனிதர்களை வைத்தும் வாசனையை அறிந்து கொண்டேன் இதனால் வரை ஒருவாறாக சமாளித்துக் கொண்டு வந்துவிட்டேன் ஆனால் அக்குறைபாடு என்னை எந்த விதத்திலும் கீழிறக்கவில்லை நான் மற்ற மாணவர்களைப் போன்றே இருந்தேன் ஒரு நாள் சந்தோஷ் எங்களிடம் வந்து சொன்னான் அது என்ன வாடன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ல பாத்தியாடா இத ஒரு விஷயம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வேற வந்து நிக்கிறாம்பார் என்றான் வான்குமார் டேய் உனக்கு தெரியல தெரிஞ்சா அன்னிக்கே நொட்டிருக்க வேண்டிதானே சரி சரி நீ சொல்லுடா என்றான் நரேந்திரன் நரேனு டே அந்த வாசனை ஞாபகப்படுத்துற இடம்னு சொன்னேன்ல தோ நம்ம நாட்டு மருந்து கடத்திரு காமராஜ் மார்க்கெட்டு தஞ்சாவூர் சாக்கடை வடவாத்துல கலக்கிற இடம்னு ஒரு இடம் விடாம போய் நின்னுன்னு தெரியுமா நான் தேடி போகல என் மூக்குல என்னை இழுத்துட்டு போச்சு நான் நின்னாலும் என் மூக்கு நிக்க விடல பாத்துக்க தஞ்சாவூர் சாக்கடைய மொத்தமா மூக்குல உறிஞ்சிட்டு வந்து நிக்குது நாய் என்றான் வான் அவன் அதனை கவனிக்காமல் முழு ஈடுபாட்டுடன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஆனா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை போன வாரம் களிமேட்டில் இருக்கிற என் தாத்தா வீட்டுக்கு போனேண்டா அங்கதான் கண்டுபிடிச்சேன் மாட்டுக்கு தீவனம் கலக்கிட்டு இருந்த எங்க ஆட்சியை பார்த்தேன் போய் நின்னா இதே வாசனைதான் என்ன வாசனை தெரியுமா அது புண்ணாக்கு இருக்குல்ல புண்ணாக்கு நல்ல தென்னம் புண்ணாக்கு நான் அப்படியே கையில வாங்கி மோந்து பாக்குறேன் திருவாத்து மேல வர அதே வாசம் சொட்டு குறையாம என்ன பார்த்து ஆச்சு சொன்னுச்சு இந்த புண்ணாக்கு மனம் வேறெங்கும் வராது பாத்துக்க காவிரி தண்ணிய குடிச்சு ஏறி நிக்கிற தென்னை அதுக்குள்ள தேங்கி நிக்கிற காவிரியோட வாசனம் இல்ல இது அப்படின்னுச்சு இந்த நாத்த நாருது இத வாசனன்னு சொல்றியேன்னு கேட்டேன் உங்களுக்கெல்லாம் அப்படிதான் தெரியும் போடான்னு விரட்டி விட்டுருச்சு அப்ப புண்ணாக்கு நாத்தம் தானா இது ஆமாடா இப்ப புரியுது இப்ப நல்லா தூக்கிட்டு வா அப்ப கேட்டப்ப ஒண்ணுமே சொல்லல எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலை ஐந்து மணிக்கு பள்ளி முடிந்த பின்னர் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இருக்கும் வகுப்பறையில் அல்லாமல் வெளியே பள்ளி மைதானத்தில் மூன்று நீளமான வரிசைகளாக உட்கார்ந்து கொண்டு தேர்வை எழுதுவோம் அந்தந்த வார பாடத்திலிருந்து கேள்விகள் இருக்கும் எங்கள் பள்ளியே வேதியியல் பாடத்துக்கு பேர் போனது மற்ற பாடங்களில் நூறு சதவிகிதம் தேர்ச்சி இருக்குமோ இல்லையோ வேதியியலில் பள்ளிக்கு இருந்தது காரணம் செங்குட்டுவன் சார் அவர் கொடுக்கும் பாட வேலைகளுக்கே முழு நேரமும் செலவிடுவது போல இருக்கும் மற்ற வகுப்புகளின் போது கெமிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு எழுதி கொண்டோ அன்றைய அசைன்மெண்ட் எழுதி கொண்டோ இருப்போம் மாட்டிக்கொள்வோம் மற்ற ஆசிரியர்கள் இப்படி அவர் தொடர்ந்து கொடுக்கும் வேலைகளில் மற்ற பாடங்களை கவனம் செலுத்த மாணவர்கள் தவறுகிறார்கள் என்று தலைமை ஆசிரியரிடமெல்லாம் புகார் அளித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதெல்லாம் செங்குட்டுவனிடம் எடுபடவில்லை வேண்டுமென்றால் மற்றவர்களையும் அப்படி நடத்தி கொள்ள சொன்னார் அது அவர்களது சாமர்த்தியம் என்று பந்தை திருப்பி அளித்திருக்கிறார் ஒற்றை ஆதிக்கம்தான் ஆனால் மற்றவர்கள் எவரும் அவரைப் போல அல்ல 
மாணவர்கள் அவரை கண்டால் கழிவார்கள் அவரது பார்வையே கழிய வைக்கும் வேதியியலை அப்படி பகுப்பாய்ந்து புரியும்படி நடத்துவார் அவர் கொண்ட அந்த கர்வத்தை அவர் நடத்தும் விதமே சொல்லும் ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தப்போகும் பாடத்தை அவர் அப்படி தயார் செய்து கொண்டு வருவார் இன்றைக்கு எது எடுக்கப் போகிறோம் என்ற வரைபடம் அவர் மனதில் எப்போதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் வகுப்புக்குள் வரும்பொழுது சரி விட்டு போகும்போதும் சரி அந்த வரைபடத்தை நினைவு கூர்ந்து எல்லாவற்றையும் முடித்துவிட்டோமா என்று தலையசைத்துக் கொண்டே தனியாக பேசிக் கொண்டு போவார் சில பையன்கள் சைக்கோ தனியா பேஸ்ட் போறாம்பர் என்பார்கள் முதல் வகுப்பு இங்கிலீஷ் மீடியம் பசங்களுக்கு எடுத்துவிட்டு அடுத்த வகுப்பு தமிழ் மீடியம் பசங்களுக்கு எடுப்பார் ஒவ்வொரு வேதியியல் கலை சொல்லும் அப்படியே தமிழில் வரும் நேரையணி எதிரையணி இப்படி நாங்கள் சுவர் மறைவில் சாய்ந்து ஒட்டு கேட்போம் வெளியில் எவராவது எந்த ஸ்கூல் என்று கேட்டு ராஜா சென்றால் செங்குட்டுவன் ஸ்கூலா அவர்தானே கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்பார்கள் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கே தெரிந்த கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் அவர்தான் எங்கள் பள்ளிக்கே அடையாளம் அரசர் பள்ளி என்று சொன்னேன் அல்லவா இவர்தான் உண்மையான அரசர் என்பது போல இருக்கும் தலைமை ஆசிரியர் பன்னீர்செல்வம் சார்தான் ஆனால் இவர்தான் அரசர் சோழ தேசத்தில் இருக்கும் இந்த அரசர் பள்ளிக்கு வேற்று நாட்டு சேரன் பெயரில் ஒரு அரசனா என்று அவர் பெயரை இணைத்துக் கொண்டு அவரை பிடிக்காதவர்களுக்கு மத்தியில் நையாண்டி பேச்சு எழும் அவர்களுக்கு விஷயம் புரியவில்லை வரலாறு தெரியவில்லை இங்கு அரசர் என்று எங்கள் பள்ளி பெயரில் இருப்பது சோழர்களை குறிப்பது அல்ல தஞ்சாவூரை ஆங்கிலேயர்களுக்கு முன்பு வரை ஆண்ட மராத்திய அரசை அவர்களது அரண்மனைதான் இங்கே உள்ளது அந்த அரண்மனை வளாகத்தில் அமைந்த பள்ளிதான் எங்களுடையது செங்குட்டுவன் தனியாக டியூஷன் நடத்த மாட்டார் அவர் நினைத்தால் அப்படியும் சம்பாதிக்கலாம் அரசு பள்ளிகளில் வேலை பார்க்கும் ஆசிரியர்கள் பலரும் அவர்களது பள்ளிகளில் பாடம் நடத்த முறையாக எண்ணிக்கொண்டு தனியே டியூஷனில் வெறித்தனமாக நடத்தி பணம் பண்ணுவார்கள் ஆனால் இவருக்கு அப்படி ஒரு தேவை இருந்ததில்லை மற்ற ஆசிரியர்கள் இந்த கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இதை சொன்னால் கெமிஸ்ட்ரிக்கு டியூஷன் வைக்கலனா என்ன இப்போ ஸ்கூல்ல உக்காந்து ஃபுல்லா கெமிஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு மற்ற பாடத்துக்கெல்லாம் டியூஷன் வச்சுத்தானே ஆகணும் அப்படி அவர் மற்றவர்களுக்கு வரும்படி பார்த்து கொடுக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் ஒரு வகையில் அவர்கள் சொல்வதும் வாஸ்தவம்தான் நான் கெமிஸ்ட்ரிக்கு டியூஷன் வைக்கவே இல்லை மற்றதுக்கெல்லாம் டியூஷன் வைத்திருந்தேன் செங்குட்டுவனை பொறுத்தவரை தன் பள்ளி மாணவர்கள் வேதியியல் பாடத்தில் நூறு சதவிகித தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அவ்வளவுதான் வகுப்புகள் இல்லாத நேரங்களில் இவர் மற்ற ஆசிரியர்களுடன் ஆசிரியர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் உட்கார்ந்திருக்க மாட்டார் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் எங்கள் பள்ளியில் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கான ஆய்வுக்கூடங்களை விஸ்தரித்து கட்டினார்கள் அப்படி கெமிஸ்ட்ரி லேபையும் விஸ்தரித்தார்கள் அங்குதான் அவருக்கான இருக்கை அதற்கு முன்பு வரை அவர் எங்கே அமர்ந்திருந்தார் என்பதெல்லாம் தெரியாது கெமிஸ்ட்ரி லேப் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் அனைத்து சாதனங்களுக்கும் குறை இருக்காது எல்லாம் இவர் பார்த்து பார்த்து ஏற்பாடு செய்தது மற்ற லேப்களில் விஸ்தாரம் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த லேபில் சாருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் உண்டு அவர்தான் அந்த லேபை பராமரித்தார் எங்கள் பள்ளியில் அந்த ஒரு லேபுக்கு மட்டும்தான் அசிஸ்டன்ட் இருந்தார் அவரும் செங்குட்டுவனுக்கு நன்றாக தெரிந்தவர் அதனால்தான் அவர் கூட வைத்திருக்கிறார் அவர் என்ன படித்திருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் லேப் சம்பந்தமான அத்தனை விஷயமும் மனுஷனுக்கு அத்துப்படி பிப்பட்டில் எப்படி திரவத்தை மூச்சு பிடித்துக் கொள்ளாமல் உரிய வேண்டும் பியூரிட்டை எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்பதிலிருந்து அமில கரைச்சலை கையில் பட்டுக்கொள்ளாமல் எப்படி உறிஞ்சுவது என்பது வரை முறையாக சொல்லிக் கொடுப்பார் அவ்வப்போது கேலி பேச்சுகளும் தெரிக்கும் ஊரை வைத்தே அவர் மாணவர்களை விழிப்பார் என்ன கலந்தட்டாங்குடி இங்கே வா என்ன கீழவாசல் ரெக்கார்ட் நோட்டு கொண்டு வந்தியா இல்லையா ஒரு முறை நானும் மற்றொருவனும் பிப்பட்டின் நடு உருளைக்கு மேல் திரவத்தை இழுக்க முடியாமல் உறிஞ்சி கொண்டிருந்தோம் அங்கும் இங்குமாக சாய்த்து ஒரே மாதிரியாக ஆட்டிக் கொண்டிருந்தோம் அவர் பார்த்து விட்டார் ஜதிவரிசை சொல்லி கையில் தாளமிட்டு கொண்டு வந்து எங்கள் பின் நின்றார் எங்கள் காதுகளை திருகி தலைகளை சீராக ஆட்டியபடி என்ன முன்னாடி ஒரு பந்தல போட்டு மாப்பிள்ளைய பொண்ணுக்கு தாலி கட்ட சொல்லிடுவோமா பெரிய நாயன காரணுவ திருவீழிமலை பிரதர்ஸ் வச்சு ஊதலானுவ என்றார் அத்தனை பேரும் சிரித்துவிட்டனர் அவமானமாக போய்விட்டது அவரது பெயரும் பன்னீர்செல்வம்தான் அடிக்கடி பான்பராக் போட்டு வருவார் வாயின் ஓரங்களில் அது ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் கருப்பு கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டு சைக்கிளில் வருவார் பள்ளிக்கு பின்பக்கம்தான் அவர் வீடு இருந்தது அவரும் செங்குட்டுவன் சாரும் அங்கேயேதான் இருப்பார்கள் மதிய சாப்பாட்டை கூட அங்கேயேதான் முடித்து விடுவார்கள் ரசாயன நெடிகளை எல்லாம் அவர்கள் பொருட்படுத்தவே மாட்டார்கள் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் ஓர் உள்ளறை உண்டு அங்கு வள்ளலார் படம் மாட்டியிருக்கும் எண்ணெய் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும் உள்ளே ஒரு பாய் எப்போதும் எரிந்து கிடக்கும் 
கெமிஸ்ட்ரி சார் அவ்வப்போது அங்கே போய் தியானம் செய்வார் அன்றைக்கு சந்தோஷ் திருவாத்துக்கு ஒரு அடி தள்ளி பின்னே அமர்ந்திருந்தார் அருகில் இருந்த வரிசைகளில் நானும் நரேனும் அமர்ந்திருந்தோம் சந்தோஷ் கீழே இருந்த மணலிலிருந்து சிறிய கற்களை பொறுக்கி எங்கள் மேல் எரிந்து எங்கள் கவனத்தை குலைத்தான் நாங்கள் என்னவென்று கேட்டோம் புண்ணாக்கு மூட்டையை பிரித்து வச்ச மாதிரி ஒரு வாட வருது இல்லடா என்றான் இதனை முன்னிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் திருவாத்து அவனைத்தான் சொல்கிறான் என்று தெரிந்திருந்தது ஆனால் வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை கொஞ்சம் முள்ளுக்குள்ளே கொந்தளித்தவனாய் பேப்பரை கொடுத்து புறப்பட்டான் திருவாத்து சந்தோஷ் அவனை குரூர புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாங்களும் இருவரையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம் சந்தோஷ் அதில் திருப்தி அடைந்ததாக தெரிந்தது அடுத்த நாள் காலை திருவாத்து வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து இருக்கையில் அமர்ந்த போது சந்தோஷ் இந்த பொண்ணாக மூட்டைய எவண்டா பிரிச்சது வர வர இது கிளாஸ் ரூமா இல்ல மாட்டு தொழும்னானே தெரில என்றான் நக்கலாக திருவாத்து சீண்டப்பட்டான் முகம் உயர்த்து வழிந்தது ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொண்டவன் போல அமர்ந்தான் வகுப்பறைக்கு எந்த ஆசிரியரும் வரவில்லை பின்னிருந்து சந்தோஷ் என்று மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு அடிவயிற்றிலிருந்து மாடு போல சத்தம் கொடுத்தான் திருவாத்து இருமுறை பொறுத்து பார்த்தான் அடுத்த முறை வெறி கொண்டு குலுங்கி எழுந்து பின்னிருந்த சந்தோஷின் சட்டையை பிடித்து இழுத்து மயிறு மரியாதை அவ்வளோதான் என்றான் அருகில் இருந்த அனைவரும் சிரித்துவிட்டோம் சந்தோஷ் சிரித்து கொண்டே கோவப்படாதடி என் செல்ல தென்னம் புண்ணாக்கே என்று அவன் கண்ணத்தில் தட்டி தடவி கொடுத்து அவனை சமாதானப்படுத்தினான் திருவாத்து ஒரு மாதிரியாக சமாதானப்பட்டு கொண்டு அமர்ந்தான் அவ்வப்போது திருவாத்தை சந்தோஷ் சீண்டி கொண்டிருந்தான் மற்றவர்களும் அவனிடமிருந்து வந்த அந்த புண்ணாக்கு வாசனையை வைத்து கேலிகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் ஒரு நாள் மதிய உணவு முடிந்து வரும்பொழுது வழக்கமாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் சட்டென சந்தோஷ் திருவாத்திடம் ஏண்டா திருவாத்து உங்க ஊர்ல தான் ஒண்ணுக்கு அஞ்சு ஆறு ஓடுது இல்ல ஒன்னொன்னத்திலயும் முங்கி எந்திரிச்சு வந்தாலே உன்னை விட்டு இந்த நாத்தம் போயிடுமே என்று கேட்டுவிட்டான் அதை கேட்ட திருவாத்து உக்கிரமாக மாறி சந்தோஷை தாக்கினான் அவனது நெஞ்சில் ஓங்கி ஒரு அறை அந்த அடியின் கணத்தை தாள முடியாதவனாக சந்தோஷ் சுருண்டு கீழே விழுந்தான் தரையில் கிடந்த அவனை புரட்டி எடுத்தான் திருவாத்து நாங்கள் அவர்கள் இருவரையும் பிரித்து விட்டோம் எலும்பு முறிந்தது போல கையை பிடித்து கொண்டு எழுந்தான் சந்தோஷ் நரேனும் வானும் அவனை கூட்டிக் கொண்டு சென்றனர் திருவாத்து வியர்த்து வழிந்து ஒழுகி நின்று கொண்டிருந்தான் கண்கள் வேறு கலங்கியிருந்தன நான் அவனை தனியா அழைத்து சென்றேன் அவனை தொட்டபோது அவன் உடம்பில் அனல் தகித்தது அவன் டவுன் பசங்க இப்படியெல்லாம் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சுதானடா பதினொன்னாவதுக்கு இந்த ஸ்கூல்ல வந்து சேர்ந்த ஆனா நீங்களும் இப்படி பண்றீங்களடா இந்த மஸ்துக்கு நான் எங்க ஊர்லயே படிச்சிருப்பேன் இந்த வாசனைக்கு நான் என்னடா பண்றது என்னை விட்டு இது போக மாட்டேங்குது என்றான் அவன் அழுதது போல குரல் தழுதழுத்தது அன்று முதல் அவனுடன் இன்னும் நெருக்கமாய் பழக நேர்ந்தது பின்னர் ஒரு நாள் அவன் என்னிடம் சொன்னான் நாங்க எங்க ஊர்ல செக்காட்டுறோம் எங்க கொல வழி தொழில் அதுதான் எங்க பாட்டம் பூட்டம் காலத்திலேருந்து செக்கு ஓட்டி எண்ணெய் எடுக்கிறோம் பருப்புலேந்து எண்ணெயை பிரிச்செடுத்த பிறகு மீதி நிற்கிறது புண்ணாக்கு தேங்காய் புண்ணாக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்குன்னு எல்லாமே இருக்கும் எங்கள் மில்லில் அந்த வாசனை தான் என் மேலே அடிக்குது நான் இந்த வாசனையை போக்க என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஐயா கிட்ட பேசி பார்த்துருக்கேன் ஐயா இந்த வாசனை என்னை விட்டு போக மாட்டேங்குது நான் என்ன பண்ணட்டோம் பயிலுவெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு மாதிரி ஏற இறங்க பார்க்குறானுவ கேலி பேச்சு பேசுகிறானுவ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் நம்ம குடும்ப வாசனைடா மகனே அதை விட முடியாதுன்னு சொல்லிப்புட்டார் அதை கேட்ட அப்பச்சி ஆத்தா என்ன சொல்லிச்சு ஏண்டா இதுக்கு போய் குறைப்பட்டு கிடக்கிற ஒன்று சொல்லவா நீ பிறந்த போது உங்கள் அம்மாவுக்கு பிரசவம் எந்த ஆஸ்பத்திரிலையும் வச்சு பார்க்கல தோ அங்கே ஒரு கொட்டகை உண்டு தனியாக அதை இப்போ இடிச்சு இப்போ அங்கே ஒரு ஆட்டு செக்கு போட்டாச்சு அங்கே தான் வச்சு பார்த்தது பார்த்தது யாருங்கிற உன் அப்பச்சி நான் தான் உன்னை உங்கள் அம்மா ரத்தமும் சதப்பத்துமா வெளியேற்றினப்போ அந்த பச்சிளம் வாசனையை மூடுறதுக்காக உன்னை அள்ளி என் ஆசிக்கிட்ட வச்சு பார்த்தேன் அப்ப என்ன வாசனை வந்துச்சு தெரியுமா ரத்த வாசனையோ மாமிச வாசனையோ இல்ல இந்த புண்ணாக்கு வாசனை தான்னு சொல்லி சிரிச்சிச்சு என்றான் நான் அவனை புரிந்து பின்னர் ஒரு சமயத்தில் எனக்கு இருக்கும் இந்த வாசனை குறைபாட்டினை அவனிடம் எடுத்து சொன்னேன் அதை இங்கே நான் முதல் முறையாக அவனிடத்தில் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் என்றும் சொன்னேன் அதை கேட்ட அவன் முதலில் திகைத்தான் மெய்யாலும்தான் சொல்றியா உனக்கு வாசனையே அடிக்காதா ஏன் வாசனை கூட வா என்றான் எனக்காக அவன் வருத்தப்பட்டான் அடுத்த நாள் பார்த்தபொழுது 
எனக்கு பரவாயில்லன்னு தோணி போச்சு நேற்று நைட்டெல்லாம் தூக்கமே வரல நீ ரொம்ப பாவம் என்று ஆதங்கப்பட்டான் நான் அவனிடம் சிரித்து கொண்டே ஒன்றும் கவலை இல்லை நான் அதெல்லாம் கடந்து வந்துட்டேன் என்றேன் டாக்டர் லாமும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னுட்டாங்களா என்று கேட்டான் நான் பதிலுக்கு முருவலித்தேன் அதனை அவன் வேறு யாரிடமும் சொல்லவில்லை நாங்கள் இருவரும் மிகவும் நெருங்கியிருந்தோம் அவ்வப்போது சந்தோஷ் அவனை சீண்டி கொண்டுதான் இருந்தான் என்ன திருவாத்து நாட்டில் புண்ணாக்கு ரேட்டெல்லாம் கூடி போயிடுச்சு போல என்று வருவான் இப்போதெல்லாம் திருவாத்து முன்பு மாதிரி விழுந்து பிடுங்குவதில்லை ஓடிரு நாய என்று எச்சரித்து ஈயை விரட்டுவது போலத்தான் அவனை கையாண்டான் சால்ட் அனாலிசிஸ் பற்றி ஒரு விரிவான உரையை செங்கட்டுவன் சார் முதல் வாரம்தான் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் அது சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுக்கூட வகுப்புகள் இருக்கும் என்று கூறியிருந்தார் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு உப்பாக எடுத்து சொல்லி விளக்கினார் அந்த உப்பின் மூலக்கூறுகள் என்னென்ன அதன் நேரையணி எதிரையணி என்னென்ன வேறுபட்ட வேதி வினைகளில் அவை எவ்வாறு ஈடுபடும் அதன் மூலம் எப்படியெல்லாம் அவற்றை கண்டுகொள்ள முடியும் என்பதெல்லாம் தான் பாடங்கள் இவர் பாடம் நடத்த லேப் அசிஸ்டன்ட் பன்னீர் எங்களுக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட சோதனையை மேற்கொண்டு விளக்குவார் அதனை நாங்கள் எங்கள் அப்சர்வேஷன் நோட்டு புத்தகத்தில் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வரும் வாரத்தில் அந்த குறிப்புகள் எங்கள் ரெக்கார்ட் நோட்டுகளில் இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு பத்து உப்புகள் இருந்தன வாரம் ஒரு உப்பு அதற்கு பிறகு நாங்களே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உப்புகளை கண்டறிய வேண்டும் இதற்கு முன்பு வரை கெமிஸ்ட்ரி சாருக்கு என் மேல் கொஞ்சம் மதிப்பு இருந்து வந்தது ஒழுங்காக பாடங்களை பயின்று வந்திருந்தேன் ஆனால் கடந்த இரு மாதங்களாக வகுப்பு தேர்வுகளில் நான் சோபிக்கவில்லை நான் கொஞ்சம் லட்சியப்படுத்தாமல் அசட்டையாக இருந்துவிட்டேன் கெமிஸ்ட்ரி லேபின் வாசலில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருந்தோம் லேப் அசிஸ்டன்ட் வழக்கமான தன் கூலிங் கிளாஸை அணிந்து கொண்டு சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருந்தார் எங்கள் கூட்டத்தில் இருந்த சந்தோஷ் தோரணைய பாத்தியா அப்படியே இந்த ஸ்கூலோட எச்சம்னு நினைப்பு மனசில் என்று அவரை நக்கலடித்து விட்டான் அதுவரை சலசலப்பாக இருந்த கூட்டம் அப்போது திடீரென்று அமைதியாகிவிட்டது அவன் சொன்னது அவர் காதில் விழுந்திருக்கலாம் எங்கள் கூட்டத்தை கவனித்தவாறு சைக்கிள் ஸ்டாண்டை போட்டார் அவர் அத்தனை கடுப்பில் இருந்தது தெரிந்தது இதனால் அவர் சீண்டப்பட்டாரா இல்லை முதலிலிருந்தே அவர் கடுப்பில் இருந்தாரா என்று தெரியவில்லை எங்களை வெறித்து பார்த்தவாறே லேபுக்குள் நுழைந்தார் அவர் வந்த பின்னர் போன வாரம் வர நான் சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு இப்ப நீங்க என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்று ஒரு சால்ட்டை எடுத்தார் அவர் சுற்றி முற்றி பார்த்தார் அவர் கடுத்த கண்கள் எங்கள் குழுவின் மேல் அலைப்பாய்ந்தது அவர் என்னை சுட்டி மேலவிதி நீ வா என்றார் நான் அவர் அருகே சென்றேன் அவர் கையில் வைத்திருந்த உப்பு என்னவென்று கண்டுபிடிக்கும்படி சொன்னார் நான் அதனை பார்த்தேன் அது வெள்ளையாக இருந்தது அதிலிருந்து என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை என்னை ஒட்டுமொத்த வகுப்பறையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது நான் பதில் சொல்ல திணறினேன் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டியா என்றார் நான் தயங்கினேன் என்ன ஏதாவது சொல்லு என்றார் அவர் கண்கள் சிவப்பேறி இருந்தன என்ன சொல்லு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முதல்ல சால்ட்டை வாங்கிவிட்டு நாம் என்ன செய்யணும் சொல்லு பார்ப்போம் அதற்கும் என்னால் அப்போதைக்கு பதில் கூற முடியவில்லை நினைவுபடுத்தி பார்த்தேன் முடியவில்லை என் காதை திருகினார் கலரை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் கலரில் என்னன்னு பிடிப்படலன்னா என்ன செஞ்சு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் வாயை திறந்து ஆ ஆ ஆ என்று கத்தி சார் 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 வலிக்குது சார் என்றேன் மோந்து பார்க்கணும் மோந்து பாரு எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை நான் வேறு வழியில்லாமல் அதை எடுத்து முகர்ந்தேன் இப்போ என்னான்னு சொல்லு பார்ப்போம் இப்பையும் எனக்கு தெரில சார் என்றேன் என்னால் சொல்லக்கூடுவது அது மட்டுமாகத்தான் இருந்தது அவர் எரிச்சல் அடைந்தார் காதை பிடித்து என்னை அங்கும் இங்குமாக கைப்போன போக்கில் ஆட்டினார் எனக்கு காதுக்குள் வலித்தது இன்னும் நல்லா மூந்து பாரு என்றார் நான் மீண்டும் என் நாசிக்கு அருகில் வைத்து முகர்ந்தேன் கண்டுபிடிக்க முடியல சார் என்றேன் என்ன நக்கல் மயிரா என்றார் கூட்டமாக நின்றுட்டு கமெண்ட் அடிக்க தெரியுதுல்ல என்ன வாசனை அடிக்குதுன்னு சொல்லு சார் என்ன வாசனைன்னு தெரில சார் அவர் எங்கள் குழுவில் நின்றிருந்த வான்குமாரை அழைத்தார் டேய் நீங்க வா என்ன வாசனை வருதுன்னு சொல்லு பார்ப்போம் அவன் வேகமாக வந்து என் கையில் இருந்த உப்பை வாங்கி நாசிக்கு அருகில் வைத்து முகந்து பார்த்தான் விருட்டென்று நாசியை நீக்கி கொண்டான் சார் அழுகின முட்டவாட சார் என்றான் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லாத இந்த நெடி அடிக்குது என்னன்னு தெரிலங்கிறான் 
என்று அவன் கையிலிருந்து அதை வாங்கிக் கொண்டார் அழுகின முட்டவாட வந்தா என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்று குழுமி இருந்தவர்களை நோக்கி கேட்டார் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சல்பைட் சார் பஞ்சன் ஸ்மெல் என்றார்கள் கூட்டமாக பின்பு என்னை சுட்டி காட்டி ம் நான் சொல்லி கொடுக்கறத நல்லா கேட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நிற்கக்கூடாது என்றார் அவர்களிடம் என் பக்கம் திரும்பி அந்த நெடி அடிக்குது நாருது அதை கூட நான் கேட்டதுக்கு உன்னால் சொல்ல முடியாமல் போச்சுல்ல என்னை கண்டா அவ்வளோ அதுப்பு எகத்தாளம் நாங்கடா நக்கல் விடுறீங்க பதில் தெரியவில்லை என்றாலும் அந்த வாசனையையாவது நான் சொல்லி இருக்கலாம் தான் அப்படி சொல்லாமல் விட்டதனால் அது அவருக்கு கூடுதல் எரிச்சல் ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஆனால் என் பிரச்சினையை நான் எப்படி சொல்வது எல்லாம் சேர்க்க இந்த வயசுல தெனாவட்டை எடுத்து திரியுறீங்க என்று எங்கள் குழுவை பார்த்து சொன்னார் அப்போது பார்த்து செங்குட்டுவன் சார் வந்தார் பன்னீர் அவர்களிடம் நடந்ததை சொன்னார் செங்குட்டுவன் சார் என்னை பார்த்தார் அவருக்கு எதுவென்றாலும் ஒரே பார்வைதான் கண்களை சுருக்கி பார்ப்பார் அதில் ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் நாளைக்கு நீ என் பர்மிஷன் இல்லாம என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணக்கூடாது போய் உன் பேரண்ட்ஸை கூட்டிட்டு வா அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பேசிக்கலாம் என்று என்னை எச்சரித்து விட்டு சென்றார் வகுப்பு முடிந்த பின்னர் சந்தோஷ் என்னிடம் நடந்ததை சொல்லி சிரித்து கொண்டே மாப்பிள்ள நீ நல்லா அந்த லேப் அசிஸ்டண்ட்டை காண்டேத்தினடா செம்ம காண்டாயிட்டாவன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் என் விஷயம் தெரிந்த திருவாத்தும் அன்று வரவில்லை வந்திருந்தால் மட்டும் அவனால் என்னை தேற்றுவதைத் தவிர என்ன செய்திருக்க முடியும் ஒருவர் என்னை தேற்றும் அளவுக்கு நான் இருக்கவில்லை அன்று நடந்ததை என் பெற்றோர்களிடம் சொன்னேன் அவர்கள் அந்த வாரத்திலேயே செங்குட்டுவன் சாரை வந்து பார்த்தார்கள் என் குறைபாட்டை பற்றி எடுத்து சொன்னார்கள் அதன் பிறகு என் விஷயம் பள்ளி வளாகத்தில் எல்லா இடத்திற்கும் பரவிவிட்டது ஆரம்பத்தில் என்னை வருத்தத்தோடு பார்த்தார்கள் அதன் பிறகு கனிவோடு நடத்தினார்கள் லேப் அசிஸ்டன்ட் வருத்தப்பட்டு என்னை கூப்பிட்டு பேசினார் எனக்கு முடிந்தவரை உதவினார் பையன்களுக்கும் என் மேல் ஆரம்ப கட்ட அனுதாபம் இருந்தது பிறகு பழகி போனது ஒரு முறை சந்தோஷனிடம் கேட்டான் இத்தனை நாள் வர நம்ம கிட்ட கூட சொல்லாம கமுக்கமாவே இருந்திருக்கான் பாரு இவனுக்கு குசுவம் காத்தும் ஒண்ணுதான் என்று கிண்டல் அடித்தான் அந்த கிண்டல் எனக்கு தேவையாக இருந்தது அவர்களின் அனுதாபத்திலிருந்து சகஜத்துக்கு மீள அவனது இத்தகைய கிண்டல்கள் எனக்கு தேவைப்பட்டன நிலைமையை சில மாதங்களுக்குள்ளேயே மீண்டும் பழையபடி சகஜமாக்கிவிட்டேன் பிறகெப்போதும் என் மேல் புகார் வராமல் பார்த்து கொண்டேன் அப்போது இருந்த கவனச்சிதறலை சரி செய்து கொண்டேன் நன்றாகவே படித்தேன் செங்குட்டுவன் சாரிடம் மீண்டும் என் பெயரை சீர் செய்து கொண்டேன் ஒரு கட்டத்தில் நான் மதிப்பெண்ணுக்காக கற்க வேண்டாம் என்று எண்ணினேன் ஒவ்வொன்றையும் தெரிந்து கொள்வதற்காகவே கற்றுக்கொண்டேன் எல்லா பாடங்களையுமே அப்படித்தான் எதிர்கொண்டேன் அவ்வப்போது எதிலாவது ஒன்று புரியவில்லை என்றால் அந்தந்த ஆசிரியர்களிடமே போய் கேட்டுவிடும் பழக்கத்தை கொண்டிருந்தேன் வார இறுதி நாட்களில் மாவட்ட மைய நூலகத்திற்கு சென்று தேடி பார்ப்பேன் வேதியியல் என்றால் சில நாட்கள் செங்குட்டுவன்சார் இருக்கும் வரை லேபிலிருந்து சந்தேகங்களை கேட்டறிந்தேன் அவர் பாடம் நடத்தும் அணுகுமுறையை புரிந்து கொள்ளத் தொடங்கினேன் எளிய தத்துவத்தை சொல்லி வேதியியல் கோட்பாடுகளுக்குள் நுழைவார் இரும்பு குண்டுக்கு வழியே இல்லை தண்ணிக்கு நாலா பக்கமும் வழி காத்துக்கு மேல கீழ சைடுன்னு சேர்த்து எல்லா பக்கமும் வழி எப்படி இது காற்றாதல்னா என்ன காத்துக்கு ஒழுங்கு இருக்கா என்று ஒரு தத்துவ கேள்வியிலிருந்து ஆரம்பிப்பார் அணுக்களோட மூல கூடுகளோட ஒழுங்கு கூடி இருந்தா அது திடப்பொருள் அந்த ஒழுங்கு செதஞ்சு போனா அது திரவம் ஒழுங்கே இல்லாம போனா அது காத்தா மாறிடுது காத்துன்னா அது கட்டுக்கடங்காமைதான் இதத்தான் ஒழுங்கின்மை விதின்னு சொல்றது என்ட்ரோபி அப்படின்னா ஒழுங்கின்மையோட அளவீடுதான் என்று விளக்கி வெப்ப இயக்கவியல் பாடத்துக்குள் செல்வார் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் எங்களுக்கு ஐம்பது மதிப்பெண்ணுக்கு செய்முறை தேர்வுடன் கூடிய இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் இருந்தது அதன் ஒரு பகுதியாக நம் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பயன்படும்படியான எளிதாக சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய கச்சா பொருட்களை வைத்துக் கொண்டு மூதுபத்தி சோப் டிட்டர்ஜென்ட் ஷாம்பு ஆகிய வாசனாதி திரவியங்களை தயாரித்தல் அடக்கம் மாணவர்கள் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்வு செய்து தயாரிக்க வேண்டும் அதனை மினி ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லலாம் இதில் எல்லாருக்குமே முழு மதிப்பெண் வந்துவிடும் இதற்கு மாணவர்களிடத்தில் பெரிய ஈடுபாடு இருக்காது முன்பு தெரிந்த சூத்திரங்களை கேட்டு தெரிந்து மரியாதைக்காக ஏதோ ஒன்றை தயாரித்து காண்பிக்கும் அளவுக்குத்தான் பொருட்படுத்தினார்கள் இரண்டு நபர் கொண்ட அணியாக மாணவர்கள் பிரிக்கப்பட்டார்கள் ரோல் நம்பரை வைத்து எடுக்கப்பட்ட விளாட்டில் என் பெயரும் திருவாத்து பெயரும் வந்தது நாங்கள் இருவரும் ஓரணியினர் நான் அந்த செயல்பாட்டில் முழுவதுமாக ஈடுபடவில்லை இரண்டு வாரங்கள் கழித்து நாங்கள் இதனை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவித்திருந்தனர் 
பிற மாணவர்கள் போல நானும் அடுத்த வாரம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று இருந்துவிட்டேன் ஆனால் திருவாத்து தீவிரமாக இருந்தான் என்ன பொருள் தயாரிக்கலாம் என்று முடிவு செய்ததிலிருந்து அனைத்தையும் அவனே பார்த்து கொண்டான் என்கிட்ட விட்டு பார்த்துக்கலாம் என்றான் நான் அவனிடம் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை ஒரு நாள் மாலை வேளை நான் வகுப்பறையில் இருந்தேன் திருவாத்தும் வீட்டுக்கு போகாமல் அன்றைக்கு இருந்தான் என் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு எங்கோ சென்று விட்டு வந்தான் திரும்பிய அவன் அவசர அவசரமாக என்னை கெமிஸ்ட்ரி லேபுக்கு அழைத்தான் தேவையான கச்சா பொருட்களை வாங்கி வைத்திருந்ததாக முதல் நாளே சொல்லியிருந்தான் லேப் அசிஸ்டண்டிடம் லேபின் சாவியை வாங்கி வைத்திருக்கிறான் அவன் வெள்ளை நிறத்தில் ஏதோ கலவை கலந்து வைத்திருந்தான் ஈரம் தட்டி இருந்தது அதனை உலர போட்டுவிட்டு என்னை வந்து கூப்பிட்டு சென்றான் நான் ஈரமாயிருந்த அந்த பவுடரை எடுத்து பார்த்தேன் கைகள் நரநடத்தன அவன் சர்ஃபு பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் என்றான் நான் சூப்பர் என்றேன் பின்னர் என்னென்ன சொல்லி இதெல்லாம் வாங்கின என்னென்ன கலந்திருக்க என்றேன் ஊர்ல ஒரு காரக்கடை அண்ணன் சொல்லி வாங்கினது அவர் சொல்லி ஊர்ல இருந்தே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வாசனைக்கு மட்டும் ஏதோ லேவண்டர் சொல்யூஷன் வாங்கி ஊத்திக்க சொன்னாரு அதை இப்போதான் தெற்கலங்கம் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை இனிமே தான் கலக்க போகிறோம் என்றான் அவன் லேபில் மேடையை துடைக்கும் ஒரு கரி துணியை கொண்டு வர சொன்னான் அவன் உலர வைத்திருந்த அந்த கலவையில் சில சிட்டிகை பவுடரை எடுத்து கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்கில் கரைத்து வைத்திருந்தான் நுரை ததும்பி நின்றிருந்தது அதில் நான் கொண்டு வந்திருந்த துணியின் நுனியை நுழைக்கச் சொன்னான் நுழைத்து சிறிது நேரம் கழித்து எடுத்து பார்த்தேன் நுனியில் அப்படி ஒரு வெளுப்பு அவன் ஓரக்கண்ணால் சைகை காட்டி சிரித்தான் நான் சூப்பர்டா என்றேன் இது மட்டும் பத்தாது இந்த லாவண்டர் சொல்யூஷனை கலந்து காய வைக்கணும் வாசனை அள்ளும் என்றான் அவன் அதனை மிகவும் பதமாக ஊற்றினான் ரொம்ப ஊத்திடக்கூடாது வாசனையே எழாதுன்னு அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு மனசு கேட்கிற வர ஊத்தலாம் ரொம்ப ரோசப்பட்டுறக்கூடாது வாசனையும் வராது விழுப்பும் வராதுன்னாரு இப்ப எந்த வாசனையும் இல்லையா என்றேன் இல்ல இதை ஊத்தினாதான் இதில் இருக்கிறது இதில் இருக்கிறதோட சேர்ந்து கமக்கும்னாரு நான் மனது கேட்கும் வரை அதனை கலந்தேன் போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாசனை வருதா என்றேன் இல்ல உடனேலாம் வராது அதுக்குள்ள இன்னும் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியிருக்காது கொஞ்சம் காய விடணும் என்றான் சரி என்றேன் சரி இதை எங்க வச்சுக்கலாம் இங்கேயே லேப் அசிஸ்டண்ட்டு ஒன்னும் விட்டுட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவன் உலர வைத்திருந்த கலவையை செய்தித்தாளில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டான் பேசாம நம்ம டெஸ்க் டிராயர்ல வச்சுக்கலாம் என்ன எவனும் தூக்க மாட்டானுவ என்றான் லேபை விட்டு வெளியே வந்தோம் நான் லேபை பூட்டி சாவியை எடுத்துக்கொண்டேன் வகுப்பறையில் வந்து என் டெஸ்க் கடியில் அந்த கலவையை வைத்தோம் எங்கள் பள்ளிகளின் வகுப்பறைக்கு கதவுகள் கிடையாது இருந்தாலும் அங்கே வைத்தோம் இப்ப வாசனை வருதா என்றேன் அவசரப்படாத என்றான் பின்பு நான் சாவியை கொடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று அவனிடம் சொல்லி அவனை கொடிமலத்து மூலையில் என் சைக்கிளில் இறக்கிவிட்டேன் மறுநாள் பள்ளிக்கு எட்டரை மணிக்கே வந்துவிட்டேன் காலையில் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி நேராக பிசிக்ஸ் டியூஷனுக்கு சென்றுவிட்டு அப்படியே பள்ளிக்கு வந்துவிட்டேன் வகுப்பறைக்குள் முதல் ஆளாக நுழைந்தேன் என் டெஸ்கில் அமர்ந்து காலை உணவு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் பக்கத்து வகுப்பறையில் இருந்த மாணவர்கள் எல்லாம் ஜன்னல் வழியாக வந்து பார்த்துவிட்டு சென்றனர் சிறிது நேரம் கழித்து நான் வெளியே எழுந்து வந்தேன் எதிரில் வந்தவர்கள் செம்ம வாசனை அடிக்குதே எங்க என்று நாசியை உயர்த்தி முகர்ந்து கொண்டு அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போதுதான் எனக்கு தெரிய வந்தது நான் மறந்து விட்டிருந்தேன் வழியில் எவனோ சந்தோஷை பார்த்து டே உங்க கிளாஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு வாடை வருதுடா என்றிருக்கிறான் இவன் திருவாத்து வந்திருப்பானா இருக்கும் என்றிருக்கிறான் டே இது வேறேதோ வாடடா என்றிருக்கிறான் அதனை கேட்டு இவன் வேக வேகமாக வந்ததாக சொன்னான் நான் திரும்ப வகுப்பறைக்குள் நுழைவதற்குள் ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடிவிட்டது நான் சென்று என் டெஸ்குக்கு அடியில் இருந்ததை சுட்டி காட்டினேன் நேற்று நடந்ததை சொல்லி எடுத்துரைத்தேன் பின்னர் மெதுவாக கூட்டம் கலைந்தது நான் வானிடம் செம்ம வாசனை அடிக்குதாடா வானு என்றேன் அவன் ஹமண்டா என்றான் எப்போது அந்த கலவையில் வாசனை ஊறி வந்திருக்கும் அந்த கணத்தை நம்மால் கண்டறிய முடிந்து சொல்லிவிட முடியுமா என்ன இத்தனைக்கும் வகுப்பறை கதவுகளும் ஜன்னலும் திறந்திருந்து இரவு முழுவதும் இங்கேயே இருந்திருக்கிறது அப்படியும் அந்த வாசனை போகாமல் அதிலிருந்து ஊறிக்கொண்டே இருந்து இப்படி பரவி கொண்டிருக்கிறதா என்ன அவ்வாசனையை நான் அறிந்து விடலாகாதா திருவாத்து வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தான் அவனும் நாசியை உயர்த்தி கொண்டே வந்தான் 
தூரத்தில் வரும்பொழுதே அவன் உதடு புன்னகை திருந்ததை கண்டிருந்தேன் எல்லாரும் அவனை மெச்சினார்கள் இருக்கையில் அமர்ந்தபோது திருவாத்து எல்லாம் ஓங் கைமடமாமே கேள்விப்பட்டேன் கலக்கிரியடா என்று இடக்காய் கேட்டு அவன் முதுகை தட்டினான் சந்தோஷ் திருவாத்து பதில் எதும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தான் வகுப்பறை முழுவதும் அவ்வாசனை பரவியிருந்தது அவ்வாசனை அனைவரது மனதிலும் நிறைந்து பரவி அவர்களது பேச்சிலும் மெச்சுதலிலும் உறைந்திருந்தது நாள் முழுக்க அவ்வாசனை ஏதேனும் ஒரு சொல் வடிவிலோ ஒரு செய்கையின் காரணியாகவோ ஒருவரது புன்னகையாகவோ அல்லது ஆச்சரியமாகவோ வெளிப்பட்டு கொண்டே இருந்தது வகுப்பறையில் வந்த ஆசிரியர்கள் அனைவரும் அந்த வாசனையை பற்றி வினவினார்கள் அன்று பின்மதிய வேலைக்கு மேல் எங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி வகுப்பு இருந்தது அன்றைக்கு வகுப்புக்கு லேபுக்கே வர சொல்லி இருந்தார் செங்குட்டுவன் நாங்கள் அக்கலவையை சமர்ப்பதற்காக எடுத்து வைத்திருந்தோம் எங்கள் கூடவே கொண்டு சென்றோம் லேபுக்குள் நுழைந்தோம் சாரின் அருகில் லேப் அசிஸ்டண்ட்டும் இருந்தார் திருவாத்து சார் மினி ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷனுக்காக சர்ஃபு போட்டர் செஞ்சிருக்கோம் சார் என்று அக்கலவையை நீட்டினான் அடுத்த வாரம் தானே சப்மிஷன் சொல்லியிருந்தோம் இன்னிக்கே கொண்டு வந்துட்டீங்களா என்று கேட்டார் அவரும் அந்த வாடையை நுகர்ந்திருந்தார் கையில் கொண்டு வருவதை பார்த்திருந்த அவர் அதை முன்பே அறிந்தது போல தெரிந்தது ஒரு இனிமையான புன்னகை அவரிடம் எழுந்தது பின்னர் பன்னீரு இதை கொஞ்சம் பாருங்க என்றார் பன்னீர் பார்த்துவிட்டு நல்ல வாசம் என்றார் நேற்று சாவி வாங்கிட்டு போனியே இதுக்கு தானா என்றார் திருவாத்தை பார்த்து ஆமாம் சார் பின்னர் இந்த பவுடரில் சில சிட்டிகையை எடுத்து மக்கில் கொட்டி கரைத்தார் அது நுரைத்து கொண்டு வந்தது அதே அழுக்கு துணியை கொண்டு வந்தார் திருவாத்து என்னை நோக்கி பல்லிடுக்கில் நின்னாக்கை துருத்தி குறும்பாய் சிரித்துவிட்டு நாம் டெஸ்ட் பண்ண அதே துணி என்றான் அந்த துணியின் ஓரத்தில் நாங்கள் நேற்று ஏற்படுத்தியிருந்த வெளுப்பு தெரிந்தது மொத்தமாக முக்கி எடுத்த போது அந்த துணியே வெளுத்து கரைகளற்று காணப்பட்டது பிழிந்து எடுத்து உதறிய போது அந்த வாசனை அலை எழுந்தது அதை மற்றவர் முகத்திலிருந்து நான் கண்டுகொண்டேன் நல்ல வாசனை நல்ல வாசனை அதானா பண்ணிரு என்றார் செங்குட்டுவன் ஆமாம் சார் அதே தான் நேற்று சிறிது நேரத்திலேயே வாசனை லேப் முழுவதும் பரவிவிட்டிருந்தது செங்குட்டுவன் சார் அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்கலான் இருந்தேன் இந்த வாசனையை சாக்கு வச்சு இன்னிக்கே ஆரம்பிச்சிடுறேன் என்றார் தொடர்ந்து பாடம் எடுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் எப்போதும் வெவ்வேறு நிறங்களில் ஷாக் பீஸ்களை வைத்திருப்பார் அதை வெவ்வேறு விதமாக பயன்படுத்தி கரும்பலகையில் பாடம் நடத்துவார் உள்ளுக்குள்ள எப்பவுமே சலசலப்பாவே இருக்கிற ஒண்ணு ஆனா அத்தனை சலசலப்புக்கு மத்தியிலையும் அத உடைக்கவே முடியாது என்று கேட்டுவிட்டு கரும்பலகையில் பச்சை நிற சாக்பீஸால் படம் வரைந்தார் ஒரு அருகோணத்தை வரைந்தார் அருகிலேயே இன்னொரு அருகோணமும் வரைந்தார் முதல் அருகோணத்தில் உட்புறமாக ஒன்று மூன்று ஐந்து ஆகிய பக்கங்களுக்கு அருகில் அவற்றுக்கு இணையாக மூன்று வெவ்வேறு நேர்கோடுகளை வரைந்தார் பின்னர் அடுத்த அருகோணத்தில் இரண்டு நான்கு ஆறு ஆகிய பக்கங்களுக்கு அருகிலும் அதே போன்ற நேர்கோடுகளை வரைந்தார் இது ஒரு ஆர்கானிக் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் பேரு பென்சின் இதுக்கு மொத்தம் ஆறு கார்பன் அணுக்கள் அந்த ஆறு கார்பனோட ஒட்டி ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்கும்னு உங்களால் சொல்லிட முடியாது ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு வடிவத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு வரைந்து வைத்த இரு படங்களையும் சுட்டிக்காட்டினார் இது ஏன் இப்படி இருக்கு கார்பன் அணுக்களோட ஃப்ரீயா நிற்கிற பை எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எங்கெல்லாம் டபுள் பாண்டுகள் இருக்கோ அந்த எலக்ட்ரான்கள் நிலையாக இல்லாம அடுத்தடுத்த கார்பன் அணுக்களுக்கு தாவி தாவி அதுக்குள்ளேயே ரவுண்டு வருதுங்க சலசலப்புன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அளதான் அதனால பெஞ்சினை இப்படித்தான் வரையணும் என்று சொல்லிவிட்டு கீழே இன்னொரு அருகோணம் ஒன்றை வரைந்து உட்புறமாக ஒரு வட்டத்தை வரைந்தார் இத பென்சின் ரிங்குன்னு சொல்லணும் இன்னொன்னும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பென்சினை வெளியிலேருந்து உடைக்கவே முடியாதுன்னு அது எதனால எலக்ட்ரான்கள் எப்பவுமே இந்த ஓயாத சலசலப்பிலேயே இருக்கிறதுனால வெளியிலேந்து ஒன்று வந்து அதுங்களை எதுவும் செய்ய முடியல அதனால இந்த சலசலப்பு தான் அதோட ஸ்திரத்தன்மையை நிர்ணயிக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டியை கெமிஸ்ட்ரியில் எப்படி சொல்றது அரோமேட்டிசிட்டி என்று சொல்லிவிட்டு மஞ்சள் நிற சாக்பீஸால் அரோமேட்டிசிட்டி என்று எழுதினார் இதோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்திருக்காங்களே இந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் லாவெண்டர் ஃப்ளேவர் கலந்திருக்கிற சர்ஃப் பவுடர் 
நல்ல வாசனை அடிக்குது இதிலெல்லாம் இருக்கிறது பென்சின் ட்ரிங்க் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி காம்பவுண்டுகளை அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி சொல்லி வச்சாப்புல இது எல்லாத்துலேருந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாசனை அடிக்கும் அதுக்காகத்தான் அப்படி ஒரு பேர் என்று விளக்கினார் மீண்டும் இன்னொரு அருகோணத்தை வரைந்தார் முற்புறமாக ஏதாவது வரைவார் என்று எதிர்பார்த்தோம் எதுவும் வரையவில்லை பின்னர் எங்களை பார்த்து இது பென்சின் இல்லை சைக்ளோஹெக்சேன் இதையும் பென்சினையும் வச்சு பார்த்தோம்னா பென்சினை விட இதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன் இதுக்குள்ள அந்த சலசலப்பு இல்லவே இல்லை பை எலக்ட்ரான்களே கிடையாது அதான் காரணம் என்றார் அன்று வழக்கமான சலசலப்புகள் இல்லாமல் அனைவரும் உறைந்து போய் கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம் இந்த பாடம் அனைவருக்குள்ளும் எளிதில் சென்றடைந்தது போல சகஜமாக இருந்தார்கள் அதற்கு அந்த வாசனை கூட காரணமாக இருக்கலாம் பென்சின் போன்ற ஹைட்ரோ கார்பன்களில் பல எலக்ட்ரான்களின் தாவரினால் ஏற்படும் சலசலப்பு எவ்வாறு அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது என்ற கேள்விதான் பின்னர் எங்கள் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாளில் இடம்பெற்றது வகுப்பு முடிந்தவுடன் திருவாத்த அந்த கலவையை அவன் வீட்டிற்கு எடுத்து செல்ல திட்டமிட்டிருந்தான் அந்த கலவையை பயன்படுத்தியே தன் பள்ளிச்சீருடைய சலவை செய்யப் போவதாக சொல்லியிருந்தான் அஞ்சிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்கு இந்த இன்மனம் வகுப்பறையில் வீசிக்கொண்டிருந்தது வாசனையா இருந்தாலும் நாத்தமா இருந்தாலும் பரிபூர்ணமா உன் மேல வேதாளம் மாதிரி தொத்திக்குது போல என்னடா திருவாத்து என்றான் சந்தோஷ் ஒரு முறை அவனிடம் இன்று பொறியியல் கலந்தாய்வின் முதல் நாளின் போது நாங்கள் அன்றைய நாளின் இறுதியை நெருங்கிவிட்டிருந்தோம் நான் நினைத்த கல்லூரியில் நான் நினைத்த துறையின் கீழிருக்கும் இடங்கள் நிரம்ப ஆரம்பித்தன கடைசி இரு இருக்கைகள் இருந்தன டிஸ்பிளேயில் தேவைப்படும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது என்று நின்றிருந்தது எனது கட் ஆஃபும் நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது தான் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்து இடம் பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு அடுத்த நுழைந்த நபரிடம் அவருடைய கட் ஆஃப் என்னவென்று என் தந்தை கேட்டார் அதுவும் நூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது தான் இருக்கைகள் முடிந்துவிட்டன அப்பா உடனே நல்ல வேளை நூல் இழையில சீட்டு கிடைச்சு போச்சு என்றார் இப்போது நான் தவறவிட்ட ஒவ்வொரு மதிப்பெண்ணையும் நினைத்து பார்த்துக் கொள்கிறேன் கணித பாடத்திலும் இயற்பியலிலும் மதிப்பெண் எதுவும் குறையவில்லை குறைந்தது வேதியியலில்தான் அதுவும் நான்கு மதிப்பெண்கள் வேதியியலில் ஒரு மதிப்பெண் குறைந்தால் கட் ஆஃபில் கால் மதிப்பெண் குறையும் அந்த கால் மதிப்பெண்ணால் எனக்கு இந்த இடம் தவறி போயிருக்கும் அன்று தேர்வு முடிவு வெளியான போது சந்தோஷ் சொன்ன அந்த கூற்றை ஒரு கணம் நினைவுபடுத்திக் கொண்டேன் நீங்க எல்லாரும் திருவாத்துக்கு கடன்பட்டிருக்கீங்களா அது திருவாத்தின் நினைவை எழுப்பியது நானும் திருவாத்துக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேன் போல இப்போது உறக்க கலக்கத்திலும் மலர்ச்சியுடன் அதனை நினைத்து பார்க்கிறேன் இப்போது இந்த இரவு பயணத்தில் பேருந்தில் இருட்டில் என் உதடுகளில் ஒரு புன்னகை எழுவதை கவனித்துக் கொண்டிருப்பீர்களானால் அதற்கு திருவாத்துத்தான் காரணம் நான் மற்ற கேள்விகளுக்கு சரியாக விடை எழுதியிருந்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை சரிபார்த்தல் நிகழ்ந்திருக்கும் என் தவறான விடைகளுக்குமே அந்த சரிபார்த்தல் நிகழ்ந்திருக்கிறதுதான் ஆனால் அந்த கேள்வி மட்டும் என்னால் ஆணித்தரமாக பதிலளிக்க முடிந்திருந்தது எந்த ஒரு யோசனைகளுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் அது உள்ளுணர்வின் வெளிப்பாடு அறிவு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அகம் சம்பந்தப்பட்டது என் அறிவால் எனக்கு வேதியியலில் நூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து மதிப்பெண் தான் அகத்தால் அந்த உள்ளுணர்வால் தான் நான் நூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு மதிப்பெண் அந்த கேள்வியை வினாத்தாளில் பார்த்ததுமே அறிவால் அணுகாமல் ஒரு புன்னகையுடன் அணுகி நான் மட்டும் இல்லை அனைவருமே சரியான விடையை அழைத்திருப்போம் தான் எங்கள் அந்த ஒற்றை மதிப்பெண்ணில் திருவாத்து கலந்து விட்டிருக்கிறான் அந்த மதிப்பெண்ணே ஒரு கூட்டு அனுபவத்தின் விளைவுதான் அந்த ஒற்றை மனிதன் அவன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒற்றை சம்பவம்தான் எங்களின் அந்த ஒற்றை மதிப்பெண்ணாக விரைவியிருக்கிறது போல ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இப்படி ஒரு நிகழ்வையோ அது சம்பந்தப்பட்ட நபரையோ தொடர்புபடுத்தி நினைவு வைத்துக் கொண்டால் எளிதாக எவராலும் பதிலளிக்க முடிந்திருக்கும் என்னோட வாசனை கூட அடிக்காதாடா உனக்கு என்று அவன் கேட்டது சட்டண நினைவுக்கு வந்தது இந்த ஒற்றை மதிப்பெண் அவன் மனம்தானோ அதுதான் கசிந்து வந்திருக்கிறதோ என்னவோ அவ்வாடையை நான் உணர்கிறேனா இப்போது ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தேன் செங்குட்டுவன் சாரை பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் தேர்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு அவரை நேரில் சந்திக்க நேரிடவில்லை போனில் ஒரு முறை வாழ்த்து சொன்னார் நேரில் சென்றால் கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரியில் மார்க் குறைந்ததற்காக திட்டுவார் நானும் கலந்தாய்வுக்கு பிறகு எந்த கல்லூரி என்ற விஷயத்தோடு அவரை சந்தித்துவிட்டு வரலாம் என்றிருந்தேன் 
இப்போதே சென்று பார்த்துவிட வேண்டும் அன்று அவர் அடுத்த வருட மாணவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்காக பள்ளி வந்திருந்தார் என்று தெரிந்து கொண்ட பின் மதிய வேளையில் சென்று பார்த்தேன் லேபில் அவர்களது பயிற்சி தேர்வு தாள்களை திருத்திக் கொண்டிருந்தார் என்னை பார்த்ததும் வாழ்த்தி வரவேற்றார் பின்பு கோபத்தில் கடிந்து கொண்டார் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உனக்கு ஏன் கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டும் மார்க் குறைஞ்சு போச்சு என்றார் நான் தலையை சுரிந்து கொண்டு நின்றேன் சரி அதை விடு என்றார் பின்னர் கலந்தாய்வு பற்றியும் நான் தேர்ந்தெடுத்திருந்த கல்லூரி பற்றியும் துறை பற்றியும் என்னிடம் கேட்டறிந்தார் அவற்றை பேசி முடித்து சிறிது நேரம் கழித்து இப்போ என்ன சாப்டர் சார் அடுத்த பேட்ச் பசங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு என்றேன் கிறிஸ்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் என்றார் நான் அருகில் இருந்த கெமிஸ்ட்ரி புத்தகத்தை எடுத்து கைப்போன போக்கில் திருப்பிக் கொண்டிருந்தேன் ஏதோ ஒரு பக்கத்தை பார்த்துவிட்டு சட்டனை ஏதோ தோன்றியவனாகி சார் பென்சினோட அரோமேட்டிசிட்டிக்கும் அதோட அரோமாக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றேன் அவர் நகைத்து புருவ முயர்த்தி இவ்வளோ நாள் இதை உனக்கு கேட்கணும்னு தோணலையா என்றார் நான் தயங்கிவிட்டு மீண்டும் சிரித்தேன் பின்னர் அவரும் சிரித்து ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்றார் ஏன் சார் அப்படி பென்சினோட இந்த அரோமா அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அரோமேட்டிசிட்டிங்கிறது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டெபிலிட்டியும் ரிங் ஸ்ட்ரக்சரும் அதே மாதிரி வாசனை அடிக்கிற எல்லா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் அமைஞ்சு போச்சு அதனால் அரோமேட்டிசிட்டின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க ஸ்டில் அது ஒரு மிஸ்நாமர் தான் இல்லாஜிக்கல் விளக்க முடியாமை தான் என்ன தான் அறிவுன்னு சொன்னாலும் அது கடியில் இன்ஸ்டிங்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுபடி வந்த டெர்மினாலஜி இது என்று சொல்லி சிரித்தார் நான் விடைபெற்றுக் கொண்டேன் லேப் அசிஸ்டன்ட் மேலவேதி அடிக்கடி வந்து பார்த்துட்ருக்கணும் என்ன என்று அதட்டி என்னை வழியனுப்பி வைத்தார் அரோமா முற்றும்